Si è riunita all'Auria domenica 11 marzo il raduno diocesiano dell'Azione Cattolica Lucana. Più di 230 ragazzi hanno partecipato all'ingondo tra momenti di confronto e programmazione futura. Ai nostri microfoni il presidente diocesano Michele Tridende. L'Azione Cattolica con la scelta della diocesanità sceglie di stare nelle parrocchie accanto ai parroci, accanto alle associazioni eh, parrocchiali. Ecco perché noi con, le, eh, con i ritiri, con tutte le iniziative cerchiamo di girare eh, all'interno delle parrocchie dove peraltro come oggi eh, troviamo sempre una splendida accoglienza. Siamo molto contenti eh, per i numeri, eh, siamo circa 200, più di 200 tra giovani e adulti insieme per vivere questo momento di unitarietà eh, ma non vedendo i numeri in se stessi come meri numeri ma, per, ma soprattutto come indice di una sensibilità che cresce, di una spiritualità che eh, cresce, di un desiderio di Dio che chiaramente eh, è sempre più forte anche se a volte eh, i segni nella nostra società sembrano dire il contrario. Programmazione futura eh, Arriva il tempo della primavera e dell'estate, il momento della conclusione dei cammini con la grande festa dell'ACR che si terrà a Spinoso il 25 aprile. Eh, continua l'attività di formazione con i laboratori per i responsabili e infine eh, prima dei campi estivi, dei quattro campi estivi che per settori facciamo, ci sarà il grande convegno diocesano che vedrà quest'anno la presenza del Presidente nazionale, il Professor Franco Miano, la Chiesa e i giovani al passo con i temi per un cammino comune. Qual è l'attuale situazione di questo scambio tra i due mondi che si studiano a vicenda? I giovani eh, io penso che rispondano perché eh, dobbiamo crescere in questa, eh, in questa consapevolezza che tutti siamo membri della Chiesa e tutti, giovani, adulti e ragazzi, contribuiamo a, alla crescita di questa Chiesa. Purtroppo i media alcune volte dicono il contrario, fanno credere il contrario, ma in realtà tante sono le testimonianze, con la consapevolezza che eh, si semina, poi il tempo del raccolto non spetta a noi deciderlo.